första isen är alltid så speciell. Man har haft den där längtan och bara får komma ut och höra fällen så länge nu. Och äntligen så är det premiär. Första fället idag. Du är så lycklig. Elefanttruppen är på väg, Edvin. Fäll, fäll! Fäll! Oh! Ja, det här är osäkert, Tobbe. Vi får liksom steppa upp nu. Vi har en tio, tio är det. Jäkla, vilken gris! <laughs> alltså, grisfeben har slagit till i natt. Sömnen har bara rubbats. För det är något magiskt med det här första premiärismetet. Det kan vara så riktigt hett för stor jädda, så ni ser ju det är helt mörkt ute. Vi är så tidigt idag. Det är inte bara premiär för mig och Edvin. Vi har alltså en tysk som heter Severin och han är från Kanadagrats.de. Och det är hans första gång på isen. Gris. Are we gonna catch something? Ja, yeah, 100%. Nu kan jag inte börja med längre. Det är dags att beträda isen. Dags att bara gå ut i bäckmörkret och se <laughs> inga fäll alls. Men man måste ju chansa lite Edvin. Man får ju lyssna så här. Fäll, fäll. 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 Nu känns det ju som om man är jultomten eller kanske Rudolf eller någonting som måste dra en jäkla släd här. Eller slädhund. Men jag... Är, är, är du Rudolf med röda grisen då va? Fast jag har ingen röd gris, inte än Edvin. Ja men du har ju runt halsen två röda grisar. Ja det är om jag trillar i för er som inte vet så kan jag ta de här så sticker jag dem i Edvin här. Som bara drar han upp med. Det är isstubbar faktiskt. Det är bra att ha på första isen för första isen är, är den isen som man kan vara farlig. Om den är för tung kan man trilla i. Nere vid isen här och här ser vi att räven har raskat över grisen. Alltså räven har varit ute på isen här. Och då kanske den håller för oss med. Det får, vi, det får vi se nu när jag ska hacka ett litet hål här. Då kör vi Tobbe. Ja det knakar lite här alltså. Det är ostabilt alltså. Ska jag hugga lite eller? Ja det här är osäkert Tobbe. Nej, inget bra ljud. Alltså tyvärr. Det gick igenom och det är kört. Så det blir ingen video. Hörs nästa gång. Gilla, prenumerera, ha det bra. Hej då. Jag skämtar bara, det gick inte ens igenom, jag slog ett stenhårt slag men jag liksom kom inte ens igenom isen, jag trodde verkligen jag skulle göra det. Och det tyder på att det är minst 10 cm, kanske lite mer, så vi, vi är safe idag. Vi kan bara raska över isen idag, det är liksom inga problem. Fäll Tobbe, fäll! Spring! Jag orkar inte lyfta den här grisen Tobbe. Han är ju börjat bli gammal nu, det bara knäcker ryggen och bara knäcks isen och allt möjligt här. Det är så att man får ta när man ska ut på gris som heter premiär och liksom, allt kan hända. Taggad alltså Tommy, oh, jag vill bara sätta ut alla spön nu och bara grisa på. Snart är vi igång Edvin, men det har kommit lite snö på den här isen. Så jag tycker om att skotta upp ett en litet område här, så man gör lite ljusnedsläpp till gäddorna. Titta vilken fin kärnis det här under, typ 10 cm ren. Ja, det här är nu håller fem, du på 2 cm 10 cm ren kärnis Och jag trodde inte att det skulle vara så här tjock is Och därför tog jag bara med mig isbett För jag tycker om du kan hacka ett stort hål för alla grisgärder man kommer fånga Däremot är det typ 10-15 cm is Ja då är det rätt så jobbigt att hacka med isbett Jaha, rätt åt dig Tobbe, jag tog min borr, det är mycket bättre Är du tandläkare Edvin? Ja, jag ska borra i din mun nu Titta vilket stort och fint hål det blev Edvin. Sånt här fint hål kommer du inte få med din borr. Ja, finare hål kanske du får men inte så stort. Så kommentera i kommentarsfältet. Vems hål är bäst? Mina hål som är stora och fyrkantiga. Eller Edvins som är små och runda. Både jag och Tobbe har ju varsin video när vi visar hur vi riggar upp vår sån här ismetergrej och vad vi använder för utrustning. Så om ni är väldigt intresserade av ismeter då kan vi länka dem i beskrivningen och lägga upp dem i hörnet här uppe så kan ni kika mer på det. Men jag kan visa lite fort här hur man gör. Här har jag bara ett jättefint hål med mitt 200 mm borr och sen tar jag min sån här spöhållare. Sätter ihop två delar, en sån här vippindikator så man ser att det är fäll. Så monterar man ihop dem här med lite buntband och grejer, det är fina grejer här. Sen bara ställer man ner den vid hålet här. Sen tar man ett spö, ett sånt där litet ismeterspö. Slänger ner kroken och sänker till hålet. Sätter i spöet i hållan här. Ställer man det lagom avstånd från hålet så att eh, linan går rakt ner så den inte är vid iskanten. Så jag till där så att grisen sliter i hela ställningen. Sjön som vi kör i idag, den är väldigt grund och vi kör också en grund vik här. Och här brukar man gå in på vintern så här i början av vintern och slutet av vintern. 
Så här skulle jag säga att det kanske är, vad, vad kan det vara här? En och en halv meter som, ja en och en halv, två meter. Inte mer. In, nej, och så, så på en del ställen så är det typ bara en meter. Så det gäller ju att sätta mötten precis under iskanten. Man, inte djupt, inte på botten utan det räcker bara lite, lite ner där. När jag mätte upp lagom djup här så sätter jag fast linan i den här lilla klämman jag har här fram på vippan. Jätte, jätte löst bara så att det inte blir för jobbigt för jädran att dra ut den sen. Så, så löst man kan. Här ser ni hur grunt det är här. Jag bara drar upp så här och här är vikten och sen kroken. Så den är liksom precis under iskanten kan man säga. Nej, man har inte mycket till val när det är så grunt. Så kör jag med en stor död grisfet mört här. Som jag tror väldigt mycket på. Och en krok storlek fyra i ryggen. Det räcker, de kommer komma och bara svälja den här stora mörten. I ett svep. Så nu sänker jag ner den här. Så, nu åkte han ner mörten. Nu står han där nere och bara... Ja, jag vet inte om han väntar på att det ska fälla, men jag gör det i alla fall. Så nu går vi tillbaka till basecampet och sätter oss och fikar lite. Jag behöver lite kaffe känner jag. Mina fingrar är isbita nu. Innan första fället kommer lösa ut. Alla spör nu ut och fiskar och inte ett enda fällen. Vad är det här för katastrof? Vi ska ha typ tio stycken och sätter ut. Vad är det som händer Tobbe? Det är premiär! Du ska ju bara fälla och bara så här, ding ding ding, bara pingla stöd. Det ska vara bjälleklang deluxe men nu kommer vi blanka då. Det är något fel idag Tobbe. Det är något fel. Det är ditt fel. Alla fel. Ditt fel är Edwin. Åh oh, gud vad gott att skubbla i med lite monkey och middag kaffe här alltså. Lite apkaffe är aldrig fel när man ismetar. Kolla här, bara jag kommer ryka nu. Ryk inte någonting Edvin. Jag tror jag glömde varma kaffet typ. <laughs> det, är ju, det är inte ens varmt men jag hällde upp det precis. Ja det är nog inte sånt jag står för. I heard that's a really good one. <laughs> Thank you Severin. Welcome. Gifflar och kaffe, då kan det bara bli fäll. Så fort jag stoppar den i munnen nu så kommer det bara ding! Det här är nog förmodligen det segaste ismetespass jag någonsin har varit med om. Klockan är snart 12 och vi inte fått ett enda fällen. Vad är det som händer? Inte ens elva fället ju. Nej, jag har tur med att jag med, med hemlagad gulasch här som jag håller på att värma upp nu. Det känns att man behöver hålla igång värmen när man inte springer på fäll här. Och det är bra att äta varm och god mat. Inte ens när du drack bulle, drack bulle och käka kaffe fällare. <laughs> <laughs> Inte ens när jag drack bulle som aldrig liksom. Då, då är det något fel, Tobbe. Det är fält! Det, nej, nästan fält! Den drar! Ser du, Tobbe! Spring! Den drar! Nu! Nej! Yes! Yes! Vi! Vi, Tobbe! Så kom inte och stampa nu! Första fältet idag! Jag är så lycklig! Elefanttruppen är på väg, Edvin! Elefanttruppen kommer nu! Smyg, Tobbe! Den tar ingen lina. Det är ett dåligt tecken. Den har tagit, den har to jävla. Den har tagit lina faktiskt. Edvin! Den har spottat ut. Nej, jag vet inte om jag satt den för hårt eller någonting. Den Säger bara sig. drog ju så här asmycket innan den fällde. Nej, men det första fället i alla fall hände någonting. Vi såg verkligen hur vippa gick längre och längre och längre ner och typ inte ville lösa ut sig. Så Edvin, varför satte den så hårt? Jag vet Skiljer inte. på dig. Jag... Lite kalla fingrar eller någonting, jag kan inte sätta i den bra här. Fast du sätter vippan så löst som möjligt så genom bara behöver se på mötten så fälls det typ ut. Nu är det lös här. Så den här lång väntan och sen så är ingenting, vilket antiklimax. Nej. Det där var ju lite tråkigt, man bara stora förväntningar så bara krossas allting. Men det är kanske är en huggperiod nu så får man ett fäll. Så kan det komma ett till när som helst när det gäller att hålla ögonen och öronen öppna här. För plingljud. Edvin, hur håller man öronen öppna? Så här Tobbe. Du Annars... måste, måste göra så här på riktigt alltså. Nu har jag asbra. <laughs> Nej, du får spetsa öronen och hålla ögonen öppna. Sant. Åh, oh, det föll på gång igen här. Jag sa ju det Tobbe. <laughs> Spring inte så mycket Tobbe. Alltså, det är huggperiod nu, vad var det vi sa? Eller vad var det jag sa? Nu är det ju fel på andra sidan längst bort så nu är vi trötta här men det är så det får vara när man grismetar. Elefanttruppen är på väg. Den har spottat igen. Nej! Vad är det här? Är det gäddarna leker med oss idag? Det är inte sant. De bara spottar ju ut fisken. Nu spetsade vi öronen och höll 
ögonen öppna men ännu så missar jag Edvin. Vi får liksom steppa upp nu. Det här går inte. Två fält på typ tre minuter men vad ska man göra? Vi kan komma ett till. Nu när isarna börjar lägga sig hela landet och ni sitter här ute och väntar på fäll så den hugger inte, då har jag ett bra tips för er. Ni tar fram mobilen och sen går ni in där poddar finns och sen kan ni söka på kanal gratis podden och sen kan ni lyssna på våra avsnitt här. Så nu ska vi lyssna på avsnitt nummer ett, vem bryr sig om två kilos av bordar? Äntligen är vi igång med det här och vi hoppas verkligen att ni är lika taggade som vi är. Idag... Sara är taggad på fäll jag. <laughs> ja, jag tror det också det. Så, gå in och lyssna på den här kanal gratis podden nu. Alltså ni kan se klart filmen först Men eh, sen kan ni gå in och lyssna på det Tredje fället är ju inte långt ifrån nu Det känner jag Jag har, det, jag har bra känsla i mig här nu Det är ditt fält, Tobbe! Ja, jag sa ju det! Det är på din, det, det är på min! Fäll igen! Fäll, Tobbe! Spring då! Det är fäll! Det är fäll ju! Wow. Perioden bara fortsätter, det är bara fäller och fäller och fäller. Varför är det bara du som får alla fäll? Ja, ja, möttarna eller gäddarna känner av att det är mina möttar. Du har tagit alla fäll! <laughs> Slaskis ju! Det var ett riktigt fäll igen. Ja, det var fel och fäll. Jag smyger, jag går inte så hårt. Tar du Lina? Nej. Alltså har den här spottat med. Oh. Stor jädda! Oj, 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 oj! Den drar ju! Fy vad den drar! Men ta på bra och sen Nej, lite. Nej, vad är det här? Jag tror det var jätteliten. Seriöst? Yes! Första som inte spottade. Nu har man lyckats här. Och det är hyfsat med ju, kolla här! Uff, du kan Tobbe! Det var inte så dum ändå! Nej, det var ett skaplig jävel! Det är ett skaplig firra alltså! <laughs> Då håller jag ner huvudet här, visst det är inte mer än typ 3 minus men det är nog bra att kolla ögonen under vattnet. Så jag kan kroka av den, perfekt krokad här ser ni! Precis vid mungipan i tandköttet där. Snyggt Tobbe, eller hur ska du releasa den här första jäddan för dagen eller? Jag kör på! Ja men kör på då, vi kör på! Hej då jäddan! Wow! <laughs> Nej, jag blev blöt och kameran och allt. Ja, men det var värt det. Det var värt det faktiskt. Det var kul. Men jag har fått en fisk idag. Roligt. Nu kanske ni tycker undligt varför Edwin har tagit alla tre fäll här. Men vi faktiskt kör så här när vi ismeter att man tar på sina egna spön. För att det var någon gång vi körde och sen så tog Filip en fisk på Edvins spön. Och sen så gick Lina för Edwin har gjort en dålig knut. Och från och med den gången så har du sagt att de tar bara på sin egen spön, för om Lina gav så är det ens eget fel. Och jag tror Edvin nu, han har så på små mötter på sina, för han är feg. Så kör jag med en stor död gris fet här. Och jag ser på de stora jäklarna på mina, så jag går efter gris. Hugger inte, är du hugger inte. Men sådana små fiskar som Edvin får, det vill man ju inte ha. Då är det bättre att bara sitta här i lägret och äta gulaschsoppa. Den här dagen måste ju ändå gå till historien för att vara den sämsta premiär-ismeten någonsin. Jag tror aldrig jag haft så här dåligt. Men då måste man ju göra något åt det, så nu kör vi två premiärer här. Vi kommer gå upp tidigt i Monbitti, så ses vi då och då kommer det bli riktig premiär. Hallå och välkomna, idag är det ett nytt äventyr här. No. <laughs> Vi har kommit till en ny sjö här nu där vi ska testa ismetepremiärslyckan dag två. Är det fortfarande ispremiär då? Ja, på denna sjön. Ja. Jajamän. Så nu, nu hoppas vi på ett riktigt grisfiske. För det hade vi inte igår, men nu kör vi. Är det mörkt det, Edwin? Det är ju mörkt. Jag vet inte ens om ni ser mig. Ja, nu gör ni ju det för nu har jag en sol i huvudet här. Men det var mörkt i alla fall. Vi kommer inte ens se fällen nu, Tobbe. Det är för mörkt. Jäkla tysk jäkel alltså. Det skulle ju vara mörkt. Inte ljust. Han förstår ju inte vad vi säger, Edwin. Nej, det är det som är grejen alltså. Han bara tar lamporna och lyser med huvudet och allting. Så nu är det bäst vi sätter ut spöna innan det blir ljust på riktigt. Gäller det plagg, gäller det plagg, kör det stil i dag. Flingor som det fäller om. Bra skön som på morgonkvitten här. <skratt> Idag har man bra känsla, nu är jag taggad här. Det här är riktigt bra förutsättningar för grisen. Då är mitt första spö i här nu. Ska jag bara se till och 
spänna upp den här vippan så att den står så spänd som möjligt. Där ja. Nu är det bara tidsfrågan innan det kommer smälla. Och där har vi Edvin och där har Severin satt ut hans första spö. Och nu är Severin på väg ditåt. Oh, det var tjock is. Så, mitt första hål och kolla himlen. Den är helt rosa och fin. Idag blir en riktigt bra dag här. Det är fäll! Det är fäll där borta! Spring! Det är grisfäll ju! Vi hann inte ens få ut många spön innan första fället kom. Så det skulle bli en bra dag idag. Men nu kommer du spotta igen ner vid. Nej Tobbe! Du är Spitmaster 2000. Vi kanske spottar när han får se att du kommer i och för sig. Det är elefantruppen här. Sticker han? Sticker inte. Vi får se här. Ja då. Den här. Nice. Liten. Den var inte stor men det är första så det blev man alltid glad för. Även om det inte var superstor jädda så kul att det fällde. Vi vet ju att det finns fina jädda här så det kommer att komma Tobbe. Tjock var den, en liten och tjock. Congrats, det är ett super nice color set Will. Bye bye! Hej då med dig! Då tar vi oss då. Come on Severin, catch it! Nu har Severin sin första fisk här på ismeter kanske. Första yes. fällen i alla fall. Oh, it takes line. Really? Take it easy now. Take it easy. Okay. Oh my god. I'm nervous. <laughs> oh yeah. He's pulling this direction strong. Yes. So should I set the hook then? Yes, do it. Okay. Oh, yeah, for sure. <laughs> is it good? No, it's a small one. <laughs> Yes! <laughs> so this is my first pike ever ice fishing, my first fish ever ice fishing. It's a small one but super beautiful colors. I'm super happy now. And now this one can go back. <laughs> Woohoo! <laughs> well done. Dafür hat man gerne mal kalte Hände. Ah, yeah, good. Uh, <laughs> danke. Congrats, Severin. Yeah. Nu är det första fället för mig. Och det tog på en stor mött djup. Det här blir spännande. Jag tror inte det är en ett hektro så här. Men jag har säkert spottat. Det är text line. Det är text line. Jag har det. Nice. Oj, så låt oss måla på till dig. Det var Tobbe. Störst idag, ja. Ja. Åh, oh. oh, jäklar vad smal. Oh. Kolla bara, den är bara stod huvud. Åh, oh, äcklig. Ryggen är två centimeter bred. <laughs> Magen här. Den här började käka. Då behöver jag med nu, jag är hungrig. Jag behöver med äta nu. Men vi får ju aldrig sätta oss och bara fäller. Sätt ut tillbaka den. Hej då! Första för det här året, ja. Vad har du satt på för snipställen, Edvin? Vad du snipställen, Tobbe? Jag får ju fisk i alla fäll i alla fall. It's always Edvin who gets the bite. Lite skit. Den gick ju! Ja, men du är små, Edvin. Men du är också liten, Tobbe. Du går också. Åh! Men nu börjar jag bli frustrerad här. Jag får ju fäll och grejer, men jag tappar ju allt. Jag drar. Ha det fint. Tja, hej då. Skönt att bli var med Edvin. Fäll igen! Åh, oh, oh, det sticker ju! Det sticker ju oh, mycket. Han sticker, Tobbe! No! That was heavy. That was really heavy. Oh, fäll, fäll, fäll! Det var en gris där. Nu är det min tur nu då. Och den här ska jag anuppa. Så jag ska visa Edvin hur man gör för att du tappar dem. Nu vill man bara se det bara spruta ut lina här. Men den har tagit lina och går inåt sådär. It's there. Let's take it. Ja, jag har den. Jag har den. Är det lite större eller? Jag fick den Edvin! Släppte hålet där, men jag fick upp den. Om jag skulle vilja landa den här så hade jag landat den så den räknas. Nu tyckte jag fällde igen här. Jag vet inte vad Edvin gör, han tappar alla fäll alltså. Han måste bli bättre att göra mothugg. Det är precis som man spinnfiskar, bara missa allt. Fäll igen nu, men jäddarna de har bytt taktik nu. De har gått över till att hugga på Tobbes spö nu. Han har fått två fäll på det här spöet nu på typ en kvart. Nu hoppas vi på att det är en riktigt stor här. Kom igen nu, Tobbe! Yes! <laughs> Där sitter den! 
Ja, det var ju en grisa jäkel. Det är stack. Fet liten busa. Ja, du hugger helt klart bättre idag än du gjorde igår. Ta den åt mig. Jag bara tar och här. Lätt att plocka av. Vi sitter och lagar soppa här. Vi hinner inte ens äta för det fäller så mycket. Och så ser vi en vippa som bara går ner jättelångt. Jag hoppas typ inte att det fäller nu för jag orkar inte. Om det inte är en gris då, då får det gärna fälla. Det är säkert en liten. Bara för det är på mitt spa. <laughs> det är fäll! Det är fäll ju! Jag sa ju att det skulle fälla. Jag visste det. Han sticker ju, han sticker ju Tobbe. Han sticker ju. Nu tar jag den bara, jag bara kör. Oh, it's a big one. Yes. <laughs> är det något bättre? Ja då, det är bättre. Ja. Nice Edwin. <laughs> jag visste det. Tobbe, det var småfiske här <laughs> Jag sa Tobbe, det är, det vet du inte, det kan vara fin. Två kilo. Oh, nej, 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 den här är fin. Oh. Det är premiärgrisen som kommer nu, dag två. <laughs> Och är det gris? Du, den är fin. Men min soppa kan ju bränna sönder nu. Nej, stormköket står ju på full värme. <laughs> Nej. Oh. Oj, kom igen då. Är det gris? Ja, den är gris, Tobbe. Det här kan vara metergris, alltså. Oh. Det var en tia. Tia är det. Var det? Jag vet. Vägde du den under, under vattnet? Det kom ingen våg, tyvärr inte. Oh, stark. Det är sjukt stark. Du pressa lite. Du kan pressa. Tittar vi här om den tia. Kommer den snart? Ni får se först. Kommer den snart? Det kommer. Ni på riktigt Tobbe, alltså jag tror att den här är fin. Vi har inte sett den än. Oh! That's a really big. Oh, det är gris. Den är skitgrisig. Oh! Oh, that's a meter. Han är skitstor ju. Jag sa ju det, det fick du för du sa att det var småfisk här, Tobbe. Jag sa ju det, det bara pumpar ju ut lina. Vad var det då? Alltså skoj, du ser ju spöböjen. Jag drar emot liksom, men den bara drar ju. Han var den roligaste fighten i år, Tobbe. Ja, det är ju bara, bara två dagar. Jag älskar när man får premiärgrisen. Yes! Den här, ja, kom igen nu, den här är skitgrisig. Jag har den, jag har den. Och visar den. Jag har den. Oh! Jäkla, vilken gris! Shit. Oj, oh, Tobbe. Okej, okay, den var inte liten. Nej, det var den inte. Den här är riktigt grisig. Vi måste... Är det någon som vill springa och hämta vår grej eller? Den är tjock med, kolla. Det är bara dallrar. Det är bara dallrar ju. Helt perfekt krokar där. Ser ni stora käften och sen en liten fyra där inne. Perfekt. Nu är det dags att väga den här jäddan och för att vara så snäll som möjligt mot fisken så håller jag med ögonen under här även att det är typ 0 grader nu så är det bra. Blöter vi påsen här i med lite vatten. Ta vi nolla vågen nu då. Det blir spännande. Jag, jag tror... kan inte nolla Tobbe, jag är för blöt. Ja, men, ja låt, låt mig nolla. Nu är det, nu är det noll här. Är det noll? 8.4. Nej, 8.4. 8,4 kilo! Way! Bra jobbat, Edwin! Nice. Boom! Oh, nice Så kul alltså! Yeah! Vi hade griskris, men inte längre! Premiärgrisen är tagen! Den är inte bara tagen, den är fet också! Och nu blir det typ fäll igen här, men kolla nacken och kolla buken, det är så här de ska se ut. År från gå hem. Kolla magen. Kolla fettet bara åker ner i hålet. Åh, jag vill sticka. Ja. Jag sa det tidigare, och det är ju verkligen så här i den sjön, att du får massa smått och sen helt plötsligt från ingenstans så kommer den finare. Det är alltid så här och det är så himla roligt fiske för man vet aldrig, är det 5 hekto eller är det typ 8 kilo? Så det är så skit kul när det väl är gris liksom, då vet man alltså, det är oh, och roligt. När, och när det bara sprutar ut lina i rullen, då vet man, då är det gris. Och när det bara står riktigt rakt ner och knappt rör sig, då är det mindre. Det är så tydligt, de större verkligen bara ta lina och bara springer igenom, typ bara sticker. Så skön känsla här i vinterkylan, man blir liksom varm i hela kroppen när en sån här sak händer. Där. Och hjärtat också. Ja, hjärtat med, det är bara, alltså, bara flöda nu, kärlek i kroppen här.
Jag trodde det kunde vara en tia faktiskt. Alltså när vi såg huvudet i hålet och den nacken så blev man ju nervös. Men den här är inte riktigt längden från 10 kilo i en sån här insjö. Smala av lite där bak också. Ja, jag gjorde det där, men det var jättefin jäddande och jag är supernöjd. Alltså, det kom en bil och tuta där. Vi tänkte att, eh, vem är det här? Men så ser vi att det är ju hörselag. Just valde han på mig egentligen. Han är inte bjuden idag. Vi får, vi får göra en ring runt här och hacka upp så att han inte kan komma till oss. Men jag är i alla fall nöjd nu för min soppa har stått och bränts upp här nu under tiden jag fick den här fina äddan så. Mm. Vem är det som kommer här borta egentligen? Vad är det du säger? Vi behöver lite undergrisning här tror jag. Du menar att du ska hjälpa oss att dra Jag kommer till er undergrisning. Du kommer. <laughs> August och undergrisning. Ja, jajamensan. <coughs> lite hes här så vi håller lite avstånd bara. Men ja, jag får zooma på det. Ja, ja zooma lite. Nu, nu, nu är vi tillräckligt långt ifrån. Ja, hur går det? Det går bra faktiskt. Jag fick en stor nyss. Nej. Jo, kul. Hur då? Så... 8,4. Nej. Jo. 100, 108 var det. Oj. Ja, det var riktig grej. Alltså, det var så tjock. snackar vi ju. Där fick han. Där. I det här hållet där borta. Den var, alltså det var riktigt gris i varm. Vad roligt. Ska du lämna oss nu, August? Uh, yes, jag har ju fixat det här med grisar nu. Ni har ju fått massa fäll nu sen jag kom, så att jag tänker att jag har gjort mitt jobb här nu. August, han trodde han kunde hjälpa oss att få någon stora, men alltså, han kom för sent. Han, vi behövde inte hans hjälp idag. Hälsa gott, Frid! Det ska jag göra. Hej då, hej då. Hej då! Nu är det slutfirat. På den här premiären och om ni vill se fler isfiskefilmer den här vintern får ni trycka på gilla knappen, prenumerera och följa oss på Instagram, länkar i beskrivningen. Sen hoppas jag också att vi ser er på Spottfiskemässan den 18-20 mars i Stockholm. Och det blev ingen griskris idag så då tycker jag att ni ska ta och kolla in Severins film som han också har gjort nu när vi har grismetat här. Länkar den här uppe i hörnet då kan ni klicka in och kolla på lite tyska jäddor från Sverige. Ja det är bra alla som fiskar där. Ja det är bra. Ja det är bra. Hej då. Som ni säkert vet så anställde vi på kanal Gratis 5 nya youtubers under förra året och vi startade kanaler i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och USA och nu ska vi anställa ännu fler så är ni från Tyskland eller USA se till att spetsa öronen. Tjena allihopa, mitt namn är Edvin och jag jobbar som heltidsanställd fiskejoutuber här på kanal Gratis. Det här är verkligen ett drömjobb och jag har jobbat som det är nu i två år och jag älskar det mer än något annat jobb. Jag heter Tobias Ekvall och jag jobbar också med att fiska och filma på heltid för kanal Gratis. Jag har jobbat med det här sedan 2014 och jag kan lätt säga att den här livsstilen passar mig som handen i handsken. Jag kan fiska mycket jag vill samtidigt som jag kan planera exakt hur jag ska jobba. Skulle du nu vilja söka det här jobbet så lämnar vi länkar i beskrivningen som ni klickar in er på så kommer ni vidare till nästa steg och kan läsa detaljer och kriterier som behövs för att söka tjänsten. Om ni har några frågor om det här jobbet se till att kommentera i kommentarsfältet så ska vi svara på dem så gott som det går. Och känner ni någon som ni tycker skulle passa perfekt för det här jobbet visa dem den här videon så får ni ha det så bra och stor fiskare så hoppas vi att just du vill bli vår nya kollega.